Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, nama saya Azari Obaka. <coughs> Uh, saya akan bercerita berkenaan dengan uh, PHP Development uh, Sebelum kita cerita PHP Development, kita perlulah uh, set up eh, web server eh, di dalam PC ataupun laptop kita yang kita panggil dia sebagai uh, Development uh, Environment eh, ataupun Development Server okay. Jadi apa itu web server? Web server ialah software eh, ataupun hardware uh, dedicated to running the software Okay. Uh, basically web server uh, dia proses uh, request uh, over HTTP hypertext transfer protocol okay. and several other related protocol to search to serve uh, web pages okay. dalam case ni kita nak serve uh, PHP lah okay. uh, biasanya uh, web server yang physical ni uh, untuk production uh, kita letakkan dia di server farm ataupun data center okay. Ha, ini contoh uh, server physical, ha, rack server ok alright, ini lagi contoh rack server ok, uh, antara software-software uh, web server yang uh, terkenal ialah Apache ya. Apache, Nginx, ha, IIS, uh, LWS dan juga GWS ya. GWS ni Google Web Server ok <coughs> Jadi uh, dalam apa ni untuk yang kita akan buat hari ni ialah kita akan install uh, komponen ni uh, untuk uh, PHP development framework ni eh, menggunakan WOM, eh, Windows, Apache, uh, PHP dan juga uh, MySQL, uh, MySQL ataupun MariaDB. Okay. Uh, kalau install dalam RAM, uh, kita panggil dia sebagai LAM. Okay. Uh, dan PHP salah satu daripada uh, language ataupun bahasa pengaturcaraan uh, untuk server side scripting ya, di mana PHP kita letakkan di server dan dia run di dalam server okay. manakala uh, client side scripting ni uh, biasanya ialah javascript ya. mainstream sekarang ialah javascript ok uh, PHP kita apa yang tuan-tuan boleh dapat dalam apa pembelajaran kita ni ialah <coughs> boleh kita menguasai apa PHP tuan-tuan dan puan boleh kemudian boleh further further untuk explore dalam PHP development framework antara framework yang terkenal ialah Code Igniter, Yi, Laravel, Kit PHP dan lain-lain. Okey. Selain daripada itu, kita juga akan menggunakan uh, Bootstrap. Eh. Bootstrap ini ialah framework untuk interface, web interface yang mana dia telah uh, dia menggunakan HTML5, CSS3 dan juga JavaScript. Hmm. JavaScript ni banyaklah komponennya. Antara dia ialah uh, data table uh, dan sebagainya. Okay. Alright. Jadi, uh, untuk memulakan apa ni uh, nak set up PC kita ni kita boleh download uh, ZAM eh. download ZAM daripada sini ok search je dekat Google ZAM download ok dan kita boleh pilih version 7.4 download lah 64B eh. selepas download install kita install dalam folder C eh. folder C ok ZAM ok dan kita scroll ke bawah ni ada apa tu ZAM control panel ZAM control bila kita run ZAM control ni dia akan keluar macam ni lah eh? kan ha, dia asal macam ni kita start services Apache barulah Apache web server tu run eh? sekarang ni dia run dekat port 80 dan juga 443 80 untuk HTTP 443 untuk HTTPS eh? uh, MySQL Okay, kita boleh run lah and kemudian kita boleh buka browser kita dan kita test sama ada uh, ZAM kita berjalan ke tak, kita type local host alright, ha, kalau keluar macam ni ZAM kita uh, functioning ok uh, satu lagi kaedah kita boleh type juga IP address uh, 127.0.1 eh. ini bersamaan dengan local host eh. dipanggil sebagai Uh, loop back okay. dan kemudian untuk code, ed code editor 
Code Editor, saya cadangkan uh, untuk menggunakan uh, Visual Studio Code. Ya. Okay, boleh download daripada code.visualstudio.com ya, daripada Microsoft. Uh, boleh download uh, untuk Windows uh, 64-bit. Okay. Dan boleh run lah selepas kita install. Okay. Right. Okay. Untuk start ni, kita boleh sama ada open folder ataupun start new file. Eh. Katakanlah saya open folder, saya ambil folder yang uh, saya dah set tadi. Okay, CZAM. Okay, kita set satu folder dalam htdocs. Okay, katakanlah saya set folder ms nangoso video. Kalau belum ada, boleh create eh, folder ni. Okay. Ha, jadi, bila kita select folder, Uh, apa-apa file yang ada dalam ni dia akan keluar lah. Sekarang ni tidak ada file lagi. Eh? Okay. Kemudian saya boleh create new file. Okay. Saya bagi nama ni katakanlah uh, first. Eh? Atau hello lah. Hello. Hello.php Okay. Kan. Uh, kalau ada keluar ni kita tutup je lah. Okay. Dan kita boleh uh, kita boleh type lah dekat kita punya uh, ni right nah, dia ada hello page pin kan sebelah kanan ni right ok nah, ni lengkap ni pun boleh tutup <coughs> ok untuk memulakan tag page pin ni Uh, ok kita start dengan angle bracket php buka dan tutup ok dan kita boleh mulakan dengan uh, satu syntax lah untuk melihat output dia echo lah ok echo <coughs> hello world alright kemudian file save <coughs> ok kalau kita nak test code kita ni kita boleh buka browser kita ok uh, google chrome yeah. kat sini ada apa tu kita type local host kan ok disusuli dengan uh, nama folder yang kita simpan tadi uh, iaitu ms607 ok uh, kat sini ada keluar kan <coughs> hello ok dah uh, boleh jalan hello world ok uh, dan kita cuba modify code kita alright katakanlah kita declare apa tu uh, variable eh double a equal to 4 ok double b equal to 2 7 lah eh <coughs> dollar c sama dengan dollar a kali dengan dollar b kan echo dollar c kan ok kalau kita nak echo banyak-banyak pun boleh kita boleh masukkan dalam uh, ni dia akan jadi sebagai string lah kan dollar a campur dollar b sama dengan dollar c ok kemudian kita shift right. ok keluar lah 4 campur 3 sama dengan 12 ok kita boleh uh, menggunakan HTML since uh, dia ialah web uh, programming <coughs> okay. web programming language kita boleh echo HTML tag uh, uh, di dalam PHP okay. jadi uh, macam ni dia keluar apa ni letak kan jadi saya boleh letak katalah H1 H1 header 1 lah ok manakala yang bawah ni saya letak dia sebagai di dalam paragraf ok dan sebelum dengan selepas ni kita boleh masukkan kod uh, uh, html ok boleh buka w3school.com kan kat sini ada learn html eh? learn html ok ni kod asas dia lah ini sebelum dan ini apa di penghujung dokumen. Jadi uh, kita masukkan di awal dokumen kita. Right. Okay. Uh, dan kat sini 
close body you like okay html okay kemudian pilih simpan shape okay dan kita tengok kod kita tadi sebelum ni eh kalau kita right click view paste source dia keluar macam ni je kan eh? maknanya dokumen ni hanyalah dokumen teks eh? dia tidak apa tak comply dengan html5 okey bila kita dah tukar tadi okey dia akan menjadi uh, dokumen html okey dan kemudian kita boleh masukkan javascript kita boleh masukkan css dan sebagainya jadi begitulah cara kita untuk membuat uh, coding apa php untuk uh, aplikasi web ha? web environment so sekian dulu untuk uh, sesi ini Okay, jumpa lagi insyaAllah. Okay, terima kasih.